right in the previous session we started talking about uh, transverse electric transverse magnetic and transverse electromagnetic mode analysis so for a given geometry or for a given uh, guiding structure what kind of differential equations you have to solve if you want to look for a transverse electric mode and for a given say for example someone gave you a guiding structure say it's a coaxial cable like this so what i want to know is whether this coaxial cable will support transverse electric modes will it support transverse magnetic modes or will it support trans tem modes means if it has such kind of modes what kind of properties they will have because these are all waves these are all waves so every wave has the properties of uh, impedance as well as the propagation constant right because we are dealing with lossless medium these are the things which we will look for right so that once we have these ideas regarding the propagation constant and the impedance of the wave you can easily write the relationship between electric and magnetic field and you can estimate how the wave is propagating right so or whether a wave can propagate or how fast the wave is changing whether you have dispersion or not all these properties can be uh, uh, means can be studied by knowing these values right so first of all for a guiding structure the question is whether that guiding structure has a te mode or whether that guiding structure can support a transverse magnetic mode excuse me so to see those things what we have done is instead of starting from the maxwell equations and solving what kind of fields are there so usually maxwell equations will give you for a given source what kind of electric and magnetic fields are present inside this guiding structure but what we want is uh, we just don't want to know uh, maybe right now we don't have the idea of the source what kind of source is there what what we know is say for example if some electric and magnetic field can exist inside this guiding structure which is propagating like a wave and even we choose a direction that say for example we want to transport the energy or we want the wave to move in a z direction in such kind of scenario can i have can this structure have a wave which is have only transverse electric components can i have a wave which has only transverse magnetic components can i have which has both transverse electric and magnetic components so to do that instead of starting from the maxwell equations uh, right we have derived some equations right so for the transverse electric mode if you have the idea of what is the hz component from the hz component you can always calculate the transverse components in the same way how do you calculate the hz component and we got this equation from uh, uh, helmholtz equation right so these are the things which i have seen in the in the last uh, the last session for transverse electric mode in fact we also derived uh, what is uh, oh, sorry one second okay
Okay, so for the transverse electric waves, these are the equations which we were uh, seeing previously. So, uh, in fact, we also had the expression for the wave impedance. So, we have the wave impedance of ZT as uh, K eta by beta. And uh, we also saw the equations, means if you want to solve for uh, transverse magnetic modes or you want to check for a guiding structure, whether uh, it supports transverse magnetic modes, we saw that uh, these are the equations which you need to solve, right? So you need to solve for EZ component and the wave impedance for a transverse magnetic mode is beta eta by K. So these are the things which we have seen, right? Uh, in the previous session and for to see whether a transverse electric mode TEM wave exists or not. So instead we saw that the equations which we are trying will not be valid and we went back and we tried to derive the equations and we, what we saw is uh, in case of a transverse electric ma electromagnetic wave our uh, uh, beta is actually equal to the K, right? So the propagation constant for a transverse electromagnetic wave will be equal to omega into square root of mu epsilon. So that is what we have seen. If at all a transverse electromagnetic wave exists, then that will have a definite propagation constant, which is omega square root of mu epsilon. And by taking this into consideration, we tried to see how you can get the answers for this EX, EY, HX, HZ components. So to get those components, uh, the method I have discussed is, instead of direct, directly calculating the electric field, what we will do is for a given structure in the transverse plane, right? In the transverse plane, it means, say, because the wave is traveling in that direction, the transverse plane is XY plane. So in the XY plane, what we will do, we'll try to calculate the potential function and we'll take the gradient of the potential function to get the electric field. So once we have the electric field, from the electric field, you can always calculate the magnetic field because the electric field is perpendicular to the magnetic field and perpendicular to the direction of propagation. And uh, keeping those in, um, with, with this information, we started analyzing a structure which is called parallel plate waveguide, right? Uh, so this structure is basically This structure is basically uh, a parallel plates, means you take an infinite plates. If you assume there are infinite plates, right? If you assume there are infinite, uh, there are infinite plates um, which are extending in YZ. Uh, yz plane okay and the change in x equal to zero so we have seen uh, the structure already so at x equal to zero you have one plate and at x equal to d you have another infinite plate so what you want to see is whether these between these infinite plates can an electromagnetic wave propagate uh, of course, you can ask me, sir, why not uh, you're solving to see whether a wave propagate in y direction or why not you're seeing for a wave propagating in x direction? And take a particular z direction and this corner, sir, y direction low analysis check with the change. You can also do analysis in y direction. You can also do analysis in x direction. Of course, if you do analysis in x direction, you will see that you will not have a wave solution in the x direction. In the x direction, you will get a standing wave kind of solution because even if there is a wave, it will bounce off between the plates. Definitely, it will bounce off up and down and you will get a standing wave kind of pattern. So you will not have a wave propagating wave definitely in x direction. But you can have a wave in y direction. But right now, I'm not worried about a wave I'm not trying to see what end because the plates extend to infinity in y direction as well as z direction. So yesterday, if you remember, I was talking about this dimension. So in the along the z direction, this this length is infinite, and this length is also infinite. So you need to assume infinite plates, infinite plates on an uncoil. So because they are infinite plates, whatever solution you get 
మీన్స్ వాట్ ఎవర్ సొల్యూషన్ యూ గెట్ ఫర్ ఎ వే ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ అంటే నేను ఇప్పుడు అనాలిసిస్ అంతా ఏం చేస్తున్నాను మొత్తం అనాలిసిస్లో దేవ్ జెడ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అని అనుకుని అనాలిసిస్ చేస్తున్నాను బట్ ఇది ఇన్ఫినైట్ ప్లేట్ కాబట్టి ఇఫ్ యూ యూ విల్ ఆల్సో గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ ఇఫ్ యూ ఆల్సో ట్రై టు డూ ద అనాలిసిస్ బై థింకింగ్ వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ అంతే కదా సో బికాస్ ఇట్స్ సేమ్ ఇన్ఫినైట్ ఇన్ఫినై ఇన్ఫినైట్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ బోర్డ్ డైరెక్షన్స్ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ సేమ్ సొల్యూషన్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ so it's better we solve by taking in any one direction because already waves z direction lo untay daniki equations ela solve cheyali annadi we already have a constructive procedure so i have i've started to look into this kind of uh, uh, geometry by asking question that z direction lo emaina wave unda is there any wave propagating in z direction and moreover inka adugutunna question enti z direction lo particular ga ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోడ్ ఉందా ట్రాన్స్ఫర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ మోడ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలదా లేదా ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ మోడ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలదా ఈ టైప్ ఆఫ్ జామెట్రిక్ అని వెతుకుతున్నాను రైట్ సో వెతుకుతుంటే ఐ థింక్ ఎస్టర్డే వీ స్టార్టెడ్ సాల్వింగ్ సో ఒక పలానా మోడ్ ఉందా లేదా అన్నది తెలియాలి అంటే ఏం చేయాలంటే ఆ మోడ్కి మనం డిరైవ్ చేసిన ఈక్వేషన్స్కి సొల్యూషన్స్ కడితే సరిపోతుంది సో ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోడ్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ ఈక్వేషన్ యూ గెట్ హెచ్ జెడ్ and from hz you can calculate the all the other components right so this is what we do so te mode calculate cheyal ankonde first hz kadtam for te mode travel in z direction hz kadtam once we have hz from hz you can calculate ex ey alage hx hy adhe transverse magnetic kaval ankonde first ez kadtam అంటే ఈ జెడ్కి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తాం ఈ రెండు కేసెస్లోనే వీ సాల్వ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ వన్స్ వీ హ్యావ్ ద సొల్యూషన్ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దమ్ ఇన్ ద రిలేషన్షిప్స్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద అదర్ కాంపనెంట్స్ ఈఎక్స్ ఈవై హెచ్ఎక్స్ హెచ్వై వచ్చేస్తాయి అదే ట్రాన్స్ఫర్ సెలెక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము బికాస్ ద వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ ప్లేన్ సో ఎక్స్వై ప్లేన్లో ఓకే సో దిస్ ఇస్ అ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ సో ఎక్స్వై ప్లేన్లో వీ సాల్వ్ for potential right we solve for potential function so once we have the solution we take the gradient transverse gradient of this potential function to get the electric field components and from there you can get the magnetic field components so that is what we do if you are checking for transverse electromagnetic wave so yesterday we have done this so we have calculated the transverse if a transverse electric wave can exist inside this two parallel plates and we got that in fact it can exist because we had a solution to this differential equation so the solution which we got was like a sin kx into kc into x plus b cos kc into uh, x so you can see that this this field is only a function of x ante x direction lo ne field maartadi ante gaani it will not change in the y direction why it will not change in the y direction because obviously it's an infinite structure you want a propagating kind of thing okay so the wave is propagating in z direction the phase is changing in z direction but you can see that because it's an infinite structure and the medium is not changing in y direction the field will not change but whereas in the x direction the field should change because you have two different boundaries at this x equal to 0 and x equal to d if you remember for example in angels that ante if i make d tends to infinity okay let me take a condition that what happens if i make uh, d go to infinity if you see what happens d go to infinity okay so what happens if d go to infinity if you remember we have derived all these equations and we got some conditions right one of the condition which we got is we applied the boundary conditions for the electric field and we got that a will be equal to 0 this will be equal to 0 okay and um, we had this condition like uh, 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 and the other condition is like uh, i think kc right kc is equal to m by d if i make d goes to infinity what happens if i make d tends to infinity okay once i make d tends to infinity kc be- approaches zero so once kc goes to zero if this term goes to zero what happens then k is approximate then k is equal to beta అంటే ఏమవుతుంది ఒకవేళ ఈ ప్లేట్స్ని ఇన్ఫినైట్ దూరానికి సెపరేట్ చేస్తారనుకోండి అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇఫ్ యు ఆర్ సెపరేటింగ్ దిస్ ప్లేట్స్ విత్ అన్ ఇన్ఫినైట్ డిస్టెన్స్ దట్ మీన్స్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ 
into an unbounded medium. And they get them. Okay, unbounded medium and day everywhere. Okay, medium on daily. Okay, medium will change is under good. Other just not our plates number infinite. That is the parent condi. You have an infinite uniform region. So you have a homogeneous region everywhere. So you know that in a homogeneous region, what kind of wave will propagate and the kind of wave that propagates in that region should be a transverse electromagnetic wave. And it happens also. You can check here because uh, if uh, if you look at this electric field, okay, you could HZ component to make it. So as uh, as KC tends to zero, okay, this factor goes to zero. Okay, of course, uh, you, you think that uh, HZ looks like a constant, right? HZ is a constant. It is not a wave, right? So it's a it's a constant you get here B, but I guess the solution of B will also go to zero uh, when you put uh, because as your KC tends to infinity, basically K equal to beta within the gravity. When K is equal to beta, I cannot use those uh, equations at all. And uh, the equations of what and when when uh, you make D tends to infinity, okay. So KC is tending to zero, then I cannot use these equations to derive my solutions. I have to go back and I have to solve for the uh, transverse electromagnetic wave analysis are the use just multi sol gel. I think what I can tell you from from this analysis is so D and the infinity gado. It's a finite number because it's a finite number. So the, there is a solution and uh, a transverse electromagnetic solution can exist between these plates and a, a wave can be transmitted in this direction with a HZ component which is not equal to zero. Alanti wave exists avagal the plates majulo. Alanti wave could exist avali and the first condition that it has to satisfy is the propagation constant should be in this format. Okay, and a wave exists avali and a manakochina relationships, but I have this thing, right? So K should be greater than KC. So KC amanta amanta, this is what we call as cutoff wave number. Okay, I think yesterday this is where we have stopped our uh, discussion okay so kc is called cutoff wave number and we 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 got this expression expression according to the expression in the end as look at eve mode exist out of the leda any analysis start just and exist out of the end else in the kind of exist a valley and day it has to satisfy some conditions and the boundary conditions satisfy jail electric field so in order to satisfy those boundary conditions that is the what are the boundary conditions the tangential component of the electric field must be zero at the at x equal to d and x equal to uh, zero right x equal to d x equal to z uh, planes low tangential components and anti e y component and uh, e z component so these components must be equal to zero if they are not equal to zero then uh, the solution will not satisfy the boundary conditions so are we satisfied chetum kosam Conditions you must then choose the, the first condition which we got is or the second condition which we got is KC should be equal to M pi by D and that should happen. So when we put and KC is equal to M pi by D and which an answer but then well enough you'll anti implications of state. Okay, and the KC and the M pi by D of Valley and the integer multiples of pi by D la on Dali. Allow won't any transverse electromagnetic wave exist other than Naru fine, but E KC is equal to M pi by D T scotum valla naku voce uh, implications. Anti. What are the other things which I can learn by knowing that KC should be equal to M pi by D for a T mode to exist? What other things I will know is uh, the importance of this number KC is it's called a cutoff wave number because what I can see here is because beta the way from from the start we have k square minus beta square ni kc and raskunta chunga bati kc square ani so beta na the square root of k square minus kc square so that is nothing but k square minus m pi by d whole square so here i can see m can be any integer value right m can be one two three four and so on okay right so kc can be multiple sanan gavati it can be m one two three and so on I think what is the saying is either inside this waveguide, inside this waveguide, I can have a propagation constant which looks like this.
or I can have a propagation constant which looks like this. Or I can have a propagation constant which looks like this. And these are all you can see. And I cannot have a continuous. And the local travel chase wave. For example, if it is a T wave, either it can have a propagation constant like this, or either say for example, if it is M one this can have it, then beta one and plus one. If it is M two this can have it, then beta two and plus one. If it is M three this can have it, then beta three and plus one. And then, and then, in guiding structure, lo, elanti propagation constant to na wave wo propagate aur tum kudar. Okay. But if you remember, in free space, in free space or in an unbounded medium, in unbounded medium, who decides the propagation constant? Ever decide just that na propagation constant ne? Yes. Who decides the propagation mm -hmm. constant in an unbounded medium? Medium, yes, the medium and the frequency decides it. So the medium, because it's nothing but omega square root of mu epsilon. You can see that the frequency and the medium properties decides what kind of propagation constant you can have. But here, along with the medium, the dimensions of this guide is also design deciding the propagation constant. Not only the dimension. Okay, the dimension of it again. Dimension lo gorada mali there are different numbers of propagation constant here and i can have a propagation constant which looks beta like beta 1 i can have a propagation constant which looks like beta 2 or beta 3 ante vitni nenu ela pilustanu anta i will call this as kind of a number padtanu anna te1 mode anta or i will call it as te2 or i will call as te3 ante ee subscript lo 1 2 3 pettadam lo na uddesham endi ante ikkada m value anta choose chestunnanu anna If I say that in this waveguide a TE2 wave is propagating inside this waveguide a TE2 wave is propagating and now it what is the propagation constant and immediately subscript lo two undga bati from there you need to know okay the propagation constant is k square minus m plus lo two petali two pi by d whole square and conclusion me raval mat so and the notation word to under so everywhere you will see that they will write it as T1 mode. T ten mode or T T two uh, mode. It lands now. One day, what did they mean is inside the waveguide, uh, a transverse electric field is traveling, and what kind of propagation constant it have? And now it is decided by the dimension of the waveguide. You can see not only just until it is only K and day. It depends on the frequency and the medium properties. Until waveguide must learn medium properties. Matter. Can it? ikkada beta anadi it is a, it is also dependent upon the dimension and also you, interestingly not only on the dimension you can have various betas depending on different integer values okay so this happens only when k is greater than kc ante ikkada important condition enti ante if you if you look at this condition then cut off an endu kannam ante why do you call it as cut off దీన్ని కట్ ఆఫ్ అని పిలవడానికి కారణం ఏంటి అంటే కట్ ఆఫ్ అంటే నా ఉద్దేశంలో నో ప్రాపగేషన్ అని అంటే వాట్ డూ ఐ మీన్ ఇస్ వెన్ కే వెన్ కెన్ బి బీటా జీరో ఎప్పుడు ప్రాపగేషన్ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు బీటా జీరో అయిపోతే ప్రాపగేషన్ ఉండదు బీటా అంటేనే ఫేస్ కాన్స్టెంట్ అంటే ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ ఫేస్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు అంటే వేవ్ ప్రాపర్టీస్ ఏం లేవు దానికి సో ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఎ కాన్స్టెంట్ ఫీల్డ్ దెర్ ఈస్ నో ట్రావెలింగ్ వేవ్ సో ఇఫ్ బీటా గోస్ టు జీరో దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ నో వేవ్ ప్రాపగేషన్ so when does that happen beta 0 ipudu avutadi beta 0 ipudu avutadi ante that happens when k is exactly equal to kc ante ikkada meer ardham chesukovalsindi kc annadi enti kc is a number okay it's a number which depends on on geometry of your waveguide right ante on geometrical parameters and like you can see it depends on d k annadi evaru cheptaru k annadi depends upon the frequency so from here what is the cut off frequency cut off frequency anta an adigite say for example k ante n raichu 2 pi so e frequency ni cut off frequency andam the frequency at which so fc ante endante ikkada frequency at which at which value of k will be equal to 
kc right then cut off frequency unknown so all i enter 2 pi fc into square root of uh, mu epsilon is equal to kc ante and m pi by d so ikkad pi pi cancel chesthe you can see that fc is equal to m mm, m uh, by 2d into square root of mu epsilon nachin ante kada so ante for example if you if i i you can have questions like this nanna so usually competitive exams lo questions atla estarante what is a cut off frequency for te one mode okay te one mode if the medium is with if mu is equal to mu not and epsilon is equal to epsilon not and d is equal to 1 meter can you tell me what will be the value of fc entha sa cheppagalra c by 2 yes you will get an answer of c by 2 so ante ikkada m ante 1 substitute cheyali 2 times of d square root of mu not epsilon if you remember 1 by square root of mu not epsilon is nothing but c so c divided by 2d d ante 1 teeskunnam man so it is c by 2 so 3 into 10 to the power of 8 divided by 2 So, at least, my cut-off frequency is. That means, what is it? Now, if you do cut-off frequency, it means that when the FC is equal to 1.5 into 10 to the power of 8, then it means that our DNA man writes you 150 megahertz and rise goes. Is it not? Yeah. So, 150 megahertz rise goes. And the meaning is that PE one mode. If you operate, say for example, if there is a source petta, until then, all questions are going to be asked. All are going to be asked. We can ask a question like, say you are operating at a frequency of uh, 100 megahertz. If you are operating at a frequency of 100 megahertz, can TE one mode propagate? can te one mode propagate inside a parallel plate wave gate inside a parallel plate a wave gate with uh, mu is equal to mu not epsilon is equal to epsilon not <coughs> excuse me and uh, d is equal to 1 meter idi question ante em adugutunanu T one mode and that is say if the operating frequency is hundred megahertz, can T one mode propagate inside this wave gate? Do you think it will propagate? No sir. No. It will not propagate because the cutoff frequency is one fifty. Until meaning end end until unless your frequency of operation is greater than this cutoff frequency, a T one mode and that is like wave gate will propagate over do. Until until solution until it cannot have a propagating nature inside. that wave gate ante ante mere unnar sir ante nenu ikka 200 teeskunte wave propagate avutada ante yes then a t1 mode can exist inside this wave gate 150 kante pain untane tappa it cannot exist so that is what this cut off frequency is saying and this is very interesting what i am telling you is ante for example idi parallel plate wave gate kaad ankonde if there is no parallel plate wave gate and if i ask you can i transmit a wave with a frequency of 100 megahertz in free space ante emi ledhu there is no bounded medium nothing anything everything is unbounded if i have an unbounded medium and if i ask you can uh, sorry so uh idha oka unbounded medium ankonde if it is unbounded free space then if i ask you like whether i can uh, transmit a wave which is of frequency 
100 megahertz ante why not you can always transmit a wave of 100 megahertz okay kani ee wave gate lo 100 megahertz frequency veltada ante it might propagate but it will not propagate as a t wave okay t wave la ite propagate avaledu vere wave la getla ana propagate avithe avachchu emma manaku teliyadu inka solution find out cheyali but it cannot propagate as a t wave so Atlaga, you can also do means. For example, if I ask you for the same question, what is the cutoff frequency of uh, T3 wave? Simply, it will be three times more than this, right? So, it will be 450 megahertz or so. So, in the end, I'm three this kundanga, but it's so it will be three times more than what we have got before. So, and you can observe that higher order modes, and uh, the higher the number, the higher the cutoff frequency. So until lower frequency, so T mode exists out of the Leda Nadi, it basically depends upon this dimension and what kind of uh, uh, M value you are choosing. Okay. So so until unless beta is greater than KC, until greater than means until unless your uh, beta is greater than KC. Oh, sorry, when until unless K is greater than KC, beta will not be a number which is greater than zero. So then only you can have a wave uh, which is propagating inside your wave gate or inside not a wave and uh, then only you will have a transverse electric wave propagating inside your wave gate this parallel plate wave gate. So marki cutoff frequency expression is run. So when k is greater than kc beta will be greater than zero then wave propagation happens. But what happens when k is less than kc okay beta becomes an imaginary number. If beta becomes an imaginary number, we already dealt with this kind of scenario. If you remember manam uh, total internal reflection concept matlaratanapuru, there also when the wave gets reflected back, I asked you a question like what happens to the field in the second region? Because there should be a, some kind of boundary condition that should be satisfied. There should be some field in the second region. So the question is what is the field in the second region? And we got an answer, right? We tried to uh, convert the uh, uh, reflection and the transmission coefficients as complex numbers and we try to put them there and we got some answers right what answer we got is that we saw some kind of uh, new kind of things we call those as evanescent fields we call them as evanescent fields uh, Uh, and uh, if you remember, these evanescent fields, uh, these evanescent fields, um, oh, one second, student. Right, these evanescent fields uh, uh, does not have a real propagation constant, means these fields do not propagate energy. But what you saw is they can bounce off energy. Means what you have is that you don't have any real power that is traveling. All you have is a reactive power. That is like in one cycle, the energy is exchanged to that field. And in another cycle, the field will give those energy back to the sources. Right? And that is the same thing happens when K is less than KC. And when you are operating at a frequency less than the cutoff frequency, those kind of fields will not propagate, but they will exist like evanescent fields. Okay? What kind of uh, uh, means under uh, mirror uh, operate, say, for example, in that this kind of scenario, if you are operating at a frequency of 100 megahertz, probably at E1 mode will not propagate. Okay, it might not propagate, but at E1 mode can exist like an evanescent wave inside your wave gate. Wave gate, now there's an evanescent field on them. Okay, so inside your wave gate. T1 mode and propagate avaledu, definitely avadu. Okay, in the gente, you are operating at a frequency less than the cutoff frequency, 100 megahertz the operate just now. Definitely wave propagate avadu. Propagate avadu ante a mode asala ante a type of field wave guide lo ekada exist avaledu ante exist avaledu anala. It can exist, but it, it has to exist like an evanescent field. Okay, but it cannot exist like a propagating wave. 
but if you are operating at a frequency greater than the cutoff frequency it can uh, it can exist like a uh, means means it can propagate like a wave and it can exist and it can propagate like a wave but if you are uh, operating at a frequency less than cutoff frequency it can exist but it will not be like a propagating wave it will be like an evanescent field right so i hope uh, that that is quite confusing but that is how things work means why do you have to consider this thing ante evanescent fields ivanni endu consider chestam sir ante you'll understand when you when we talk about excitation of uh, wave gates and all okay so that is all uh, regarding uh, te mode right so te mode lo na degara hz component ochindi i have the hz component beta b times of ante solution lo uh, a zero ochindi naaku atlane kc ante m pi by d teeskolananu so if i had this if i have the hz expression here so what i will do is i'll take this hz component i'll substitute here and from here i'll get the remaining all components aithe chudandi ikkada hz component ki only x variation undi there is no y variation right so ez component will be zero because it's already a pa- what we are looking ikka transverse electric mode chustam kabatti already ez anna zero hz anta annadi differential equation solve chesi boundary condition substitute chesthe naaku vachindi so ipude em chestanu ee rendu conditions ni teeskovelli now they get uh, i have this equations uh, to use where i can convert the longitudinal from the longitudinal components i get the transverse components so you can substitute just em avutund anna so ex will become zero ex zero endu avutundi because you can see here do h z by do y and you can see that the hz component is not varying with y it's only a function of x so this component will go to zero whereas ey component will be something like this in the same way if you ask me what is hy hy has do hy by do y and do hz by do y and you can see that hz component is not a function of x so again hy goes to zero okay so all i can see is if a te mode tem mode propagates inside this wave gate you can have ey component you can have hx component you can have hz component ante it like exist other so if you want to write the because naaku ikkada vachindi this is not the final analysis nanna naaku ikkada vachinavi entante components naaku ikkada vachindi ex component ey component ez component ante ex component edi ante idigondi ex emo zero vachindi ey enta ante it is not a function of uh, x but i got this answer okay ez enta ante it is zero pakana into e power minus j to z untadi idu raayatu marchipothu untaru endukante fields are not just a function of x and y it is also a function of z and what is the z dependency ante it's an e power minus j beta z so if i substitute these values here you can see this is my answer for your electric field so i have the expression for electric field which is in y cap direction and you have the expression for magnetic field like this you can substitute the magnetic field so this is your electric and magnetic fields for te mode okay so in fact you can see here ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ ఇదంతా సమ్ కాన్స్టెంట్ లా రాసుకున్నా అనుకుంటున్నాను అన్న ఇట్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ రైట్ ఇట్ ఐ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఓకే హియర్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ సమ్ కాన్స్టెంట్ సో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాజ్ సమ్ కాన్స్టెంట్ టైమ్స్ సైన్ ఎం పై బై డి ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఇవర్ మైనస్ జే బిట సెట్ వై క్యాప్ డైరెక్షన్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ సైన్ ఎం పై బై డి ఈ పవర్ మైనస్ జే బిట సెట్ ఎక్స్ క్యాప్ ప్లస్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ కాస్ ఎం పై బై డి ఈ పవర్ మైనస్ జే బిట సెట్ క్యాప్ right and what is this constant ante the value of this constant will depend upon the what is the magnitude of the source or what kind of terminations you are using inka boundary condition substitute chesthe ee values kuda ento telustai this is just like mana uh, uh, when we are solving uh, this uh, transmission line equations first maniki v not plus v not minus rendu teledu ఒక కండిషన్ యూజ్ చేసుకుని ఒక బౌండరీ కండిషన్ యూజ్ చేసుకుని ఏంటంటే మొత్తం ఈక్వేషన్స్ అన్ని వి నాట్ ప్లస్ లో తీసుకొచ్చాం ఆ తర్వాత వి నాట్ ప్లస్ అన్నది ఎలా వచ్చింది సోర్స్ ఇంప్లై చేసినప్పుడు సోర్స్ బౌండరీ కండిషన్ కూడా తీసుకున్నప్పుడు వి నాట్ ప్లస్ వాల్యూస్ అంతా తెలుస్తాయి ఇక్కడ కూడా బి వాల్యూ అంటే నాకు తెలియదు ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎలా కట్టాలి సార్ అంటే ఈ కాన్స్టెంట్ కట్టాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ అనదర్ బౌండరీ కండిషన్ ద అదర్ బౌండరీ కండిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సోర్స్ బౌండరీ కండిషన్ సో అంటే నాలెస్ ఐ డోంట్ అప్లై ఏ సోర్స్ ఐ కెనాట్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ బి సో విచ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సోర్స్ ఓకే and of course the termination load termination and all so so meer chuste endante so na daggara oka rendu infinite plates unnai nanna ee rendu infinite plates ni i am separating it by distance d and if you look at this mode okay so this is the electric field i got 
నాకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమొచ్చింది సమ్ కాన్స్టెంట్ టైమ్స్ ఆఫ్ సైన్ ఎం పై బై టి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా జెడ్ టైమ్స్ ఆఫ్ వై క్యాప్ లాగా ఉంది అయితే క్వశ్చన్ ఏంటంటే డూ యూ థింక్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తుంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ ఆస్క్ యూ ఈస్ ఈజ్ ఇట్ ఎ ప్లేన్ వే ఆర్ నాట్ ఓకే సో వెన్ కెన్ ఎ వేవ్ బి ఎ ప్లేన్ వేవ్ ద ప్లేన్ వేవ్ అవ్వాలి ఎస్ ద ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేన్ వేవ్ ఓకే ఇది ఎందుకు ప్లేన్ వేవ్ అంటే బికాస్ ఇఫ్ ద లోకస్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్స్టెంట్ ఫేస్ పాయింట్స్ ఈజ్ ఎ ప్లేన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేన్ వేవ్ ఇక్కడ ఫేస్ని కాన్స్టెంట్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తారు ఫేస్ని ఇక్కడ ఫే బీటా జెడ్ని కాన్స్టెంట్ చేయాలి సో ఇఫ్ ఐ జిఎం దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ సో ఇక్కడ బీటా జెడ్ని కాన్స్టెంట్ చేశారనుకోండి ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా జెడ్ ఓన్లీ దిస్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ కంట్రిబ్యూట్స్ టు ఫేస్ దిస్ కంట్రిబ్యూట్స్ టు ఫేస్ ఇంకా మిగతా ఏవి ఫేస్కి కంట్రిబ్యూట్ చేయను అన్న ఇవన్నీ దేనికి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయంటే ఇవన్నీ మ్యాగ్నెట్యూడ్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది కంట్రిబ్యూట్ టు ద మ్యాగ్నెట్యూడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ రైట్ ఇది మ్యాగ్నెట్యూడ్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఈ ఫ్యాక్టర్ ఏమో ఫేస్కి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది సో ఫేస్ని కాన్స్టెంట్ ఫేస్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే బీటా జెడ్ కాన్స్టెంట్ చేయాలి సో బీటా జెడ్ కాన్స్టెంట్ అంటే డజ్ ఇట్ మీన్స్ జెడ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఈజ్ యువర్ కాన్స్టెంట్ ఫేస్ ప్లేన్ జెడ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఈజ్ అ ప్లేన్ రైట్ సో అందుకని దిస్ ఈజ్ అ ప్లేన్ వేవ్ this is definitely a plane wave okay if it is a plane wave the next question which i want to ask you is is it a uniform plane wave or a non uniform plane wave non uniform sir yes it's a non uniform plane wave why it's a non uniform plane wave ante because when we will call a plane wave a uniform one ante if the magnitude is not a function of x and y or z it should, it should not vary with space everywhere it should be the same value but ikkada ala ledu i can see that the magnitude of the electric field is a function of x x tho change avutundi so it is definitely a plane wave but it is a non uniform plane wave right so this looks like this electric field is like uh, some uh, function some magnitude which is a function of x into e power minus j beta z times of y y, y cap so this is a non uniform plane wave that is traveling in z direction okay and uh, if you if you take a plane if you take an xy plane like this so this is your plane ide some x axis ide y axis ankonte and this is your z axis right so inside your xy plane okay if you are inside and if you are at z equal to some constant ఏదో జెడ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అనే పాయింట్ దగ్గర సే జెడ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనే పాయింట్ దగ్గర ఉన్నారనుకోండి ఈ పాయింట్ ఈ ఈ ప్లేన్లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఒకటే ఫేస్ ఉంటుంది దాన్ని ఎవ్రీవేర్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ సేమ్ బట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈస్ నాట్ సేమ్ ఓకే ఎవ్రీ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ ఫేస్ ఇన్ దిస్ ప్లేన్ ఈ ప్లేన్లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఒకటే ఫేస్ ఉంటుంది కానీ magnitude is same unnadu anamata and moreover the magnitude only changes in x direction it will not change in y direction right so ee ee plane lo field ki what shape it takes depends upon this function ante kada ante aa field lo ante aa plane lo different points dagara electric field magnitude annadi ela change avutundi annadi ever cheptaru ee function cheptadi okay so a shape or a pattern what kind of pattern the electric field has and and a plane lo electric field ki different points dagara magnitude e rakamga maartundi what is the pattern of the electric field is given by this factor so usually ga endante e power minus j beta z pakkana unna number edaithe undo that gives me the pattern or the shape of the field inside that field and inside that plane so dan em antam ante field pattern ani pilustu untam nanu we call that as field pattern so ikkada endante i can say that the electromagnetic wave energy propagating inside the wave gate in a form of uh, definite field pattern is what we call as a mode okay ante ippudu inchi konni nenu konni padalu vaadabothunnan em antanante te one mode te two mode అని ఇట్లా మోడ్ అనే ఒక పదం వాడతాను ఇప్పుడు దాకా వేవ్ అనేవాడిని 
టీ వేవ్ అనేవాడిని టీ వేవ్ కాకుండా మళ్ళీ అందులో నేను టీఈ వన్ మోడ్ టీఈ టూ మోడ్ అని పిలుస్తూ ఉంటాను అంటే ఇలా పిలవడంలో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ టీఈ వన్ మోడ్కి ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ విల్ బి బీట్ అవన్ అంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ కే స్క్వేర్ మైనస్ పై బై డి హోల్ స్క్వేర్ దీనికి ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ ఏంటంటే కే స్క్వేర్ మైనస్ టూ పై బై డి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఈ రెండు మోడ్ అంటే ఈ రెండు కేసెస్లోని డిఫరెంట్ ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ ఒకటే కదన్న ఇంకేంటి సార్ తేడా ఉండేది అంటే టీఈ వన్ మోడ్కి ఫీల్డ్ ప్యాటర్న్ వేరు టీఈ టూ మోడ్కి ఫీల్డ్ ప్యాటర్న్ వేరు అదేంటి సార్ ఏం వేరు అంటే టీఈ వన్ మోడ్కి ఫర్ టీఈ వన్ మోడ్ ద ఫీల్డ్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ లైక్ దిస్ ఈ నాట్ సమ్ కాన్స్టెంట్ సైన్ పై డి ఆఫ్ ఎక్స్ whereas for t2 mod the field pattern is like this sin 2 pi t of x do you think both functions are same rendu same functions antara no sir no sir no they are different functions so you can see that ante ikkada x value change chestunte ee function ki meer plot chesaru ankonde different points electric field ela undan plot chesthe meeku vache plot అలా కాకుండా ఈ ఫంక్షన్ కి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ దగ్గర గీసిన ప్లాట్ రెండు సేమ్ ఉండవు అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎవ్రీ ఫర్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఆఫ్ ఎం యూ గెట్ ఎ డిఫరెంట్ షేప్ ఆఫ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ సైడ్ దిస్ ఫీల్డ్ అంటే ఫీల్డ్ ప్యాటర్న్ మారిపోద్దు అనమాట సో అందుకని ఏంటంటే దీన్ని మోడ్ అంటాం ఓకే వీ కాల్ దిస్ ద ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ ప్రాపగేటింగ్ ఇన్ సైడ్ దిస్ వేవ్ గైడ్ ఇన్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ డిఫినెట్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏదో ఒక ప్యాటర్న్ ఫార్మాట్ లో వెళ్తుంది అనుకోండి దాని మోడ్ అంటే అంటే లైక్ టీఈ వన్ మోడ్ అన్నానంటే it is having a separate pattern shape and it is propagating with a propagation constant some propagation constant so ante atla separate ga undi pratidaniki difference undi ani cheppadaniki pakkana mode ane oka padam add chestu untam okay so i think it's not a very uh, difficult thing to understand so i when i say it is a te1 mode you need to your mind has to click that yeah it has a different phase constant as well as it has a different shape of field pattern there okay so so what i can tell you is how many modes so illa question adagachu i can ask you like how many modes of te wave can exist okay can exist if uh, mu is equal to mu not mu is equal to Uh, epsilon is equal to epsilon naught and the operating frequency is 1 gigahertz operating frequency 1 gigahertz nanna ante nenu operate chesi frequency 1 gigahertz aithe how many modes of transverse electromagnetic waves can exist inside this wave gate if d is equal to 1 chapagal ra answer m less than 20 by 3 6 6 modes okay so let us see if you remember already in that case d is equal to 1 aithe if d is equal to 1 and mu is equal to mu not and epsilon is equal to epsilon not we got the cut off frequency as 150 megahertz ante kada so ee 150 megahertz cut off frequency deniki nana m is equal to 1 mode ki okay m is equal to 2 ki cut off frequency 450 megahertz avutadi m is equal to 3 ki 300 ga sir yeah oh sorry 2 ki 300 yeah 2 ki 300 and idi 450 4 ki aithe manaki 1600 hmm inkokati m is equal to 5 ki 750 m is equal to 6 ki 900 megahertz m is equal to 7 aithe m is equal to 7 ki entha vastundi 1000 1.05 gigahertz right 1.05 ante this is like 1.05 gigahertz kan nenu ante endante 
నేను వన్ గిగైట్ దగ్గర ఆపరేట్ చేసినప్పుడు బికాస్ ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ టీ వన్ మోడ్ ఈజ్ జస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ టీ వన్ మోడ్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే నేను వన్ గిగైట్ దగ్గర ఆపరేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇన్ దిస్ వేవ్ గైడ్ ఏ ప్యాటర్న్ షేప్ విచ్ ఈస్ లైక్ ఏ టీ వన్ మోడ్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ అది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలదు అలాంటి వేవ్ ప్రాపగేట్ అవ్వగలదు అలాగే బికాస్ ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ టీ టూ మోడ్ ఈస్ త్రీ హండ్రెడ్ మెగాడ్స్ బట్ ఐఎమ్ ఆపరేటింగ్ అట్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వన్ గిగైట్స్ దిస్ మోడ్ కెన్ ఆల్సో ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఎమ్ ఈజిక్వల్ టు టీఈ టూ అన్న మోడ్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలదు అలాగే టీఈ త్రీకి కట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ కానీ మనం ఆపరేట్ చేస్తుంది వన్ గిగైట్స్ సో అట్లా చూసుకుంటూ వెళ్తే నేను ఎక్కడ ఇన్వాలిడ్ అవుతుందంటే వెన్ ఎమ్ ఈజిక్వల్ టు సెవెన్ అంటే టీ సెవెన్ మోడ్ అన్నది నా వేవ్ గైడ్లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలదా అవ్వలేదా అంటే అవ్వలేదు ఎందుకు అవ్వలేదు అంటే దాని కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ గిగైట్స్ బట్ ఐ వాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఐఎమ్ ఆపరేటింగ్ ఐఎమ్ ఆపరేటింగ్ అట్ ఓన్లీ వన్ గిగైట్స్ సో ఓన్లీ వన్ గిగైట్స్ అంటున్నాను కాబట్టి సో అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఎగ్జిస్ట్ అని రాయకూడదులేండి మీన్స్ హౌ మెనీ మోడ్ అంటే హౌ మెనీ మోడ్స్ కెన్ ప్రాపగేట్ అని వచ్చిపోని హౌ మెనీ మోడ్స్ కెన్ ప్రాపగేట్ అంటే ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ నుంచి ఆ మోడ్స్ అన్న ప్రాపగేట్ అవ్వలేదు ఓన్లీ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ వరకు ఉన్న మోడ్స్ ఈ ఇక్కడ ప్రాపగేట్ అవ్వగలవు సో హౌ మెనీ మోడ్స్ కెన్ ప్రాపగేట్ ఇన్ వేవ్ గైడ్ ఫర్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు వన్ గి గైడ్స్ దేర్ ఆర్ సిక్స్ మోడ్స్ అండ్ దేర్ ఆర్ సిక్స్ వేస్ ఇన్ విచ్ ఎట్ ఈఎం వేవ్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఓకే అంటే ఇట్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఏ టీఈ టీ అంటే ఏదో టీఈ వన్ అనే వేవ్ ప్రాపగేట్ అవ్వచ్చు లేదా టీఈ టూ ప్రాపగేట్ అవ్వచ్చు లేదా టీఈ త్రీ ప్రాపగేట్ అవ్వచ్చు ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ వేవ్స్ కూడా ప్రాపగేట్ అవ్వచ్చు ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రాపగేటింగ్ బట్ ఆల్ ఐ నో ఏస్ దీస్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ సొల్యూషన్స్ రైట్ సో ఇఫ్ ఐమ్ ఆపరేటింగ్ అట్ వన్ ఫ్రీక్ వన్ గి గైడ్స్ ద ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ఇన్ సైడ్ ద వేవ్ గైడ్ కెన్ ఏదర్ ప్రాపగేట్ లైక్ టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ టీ ఫోర్ టీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ లేదు లేండి టీ సిక్స్ వరకు ఈ ఈ మోడ్ ప్యాటర్న్స్ అంటే అలాంటి మోడ్ ప్యాటర్న్ షేప్స్లో ఏ షేప్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఆర్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో టేక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ప్యాటర్న్స్ ఆల్సో సో దాట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ సే అందుకని ఇక్కడ మోడ్ అనే డెఫినేషన్ వాడటంలో అది మన ఉద్దేశం ఇక్కడ సో ఇప్పుడు సో దిస్ ఈస్ ఎ టీఎం మోడ్ విచ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సో టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఫర్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎమ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎమ్ జీరో తీసుకొచ్చా అంటే ఎమ్ జీరో తీసుకోలేం ఓకే ఎమ్ జీరో తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో జీరో అయిపోతుంది అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డే జీరో అయిపోతుంది అంటే అసలు ఆ మోడే ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు సో టీఈ జీరో మోడ్ విల్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ సైడ్ ఏ ప్యారల్ బ్లెట్ వేవ్ గేట్ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ సైడ్ ఏ ప్యారల్ బ్లెట్ వేవ్ గేట్ అని టీఈ జీరో టీఎం జీరో టీఎం ఇలా ఇలా క్వశ్చన్స్లో ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఏదో ఒకటి టిక్ చేయమంటారు ఓకే సో ఇన్ సైడ్ ఏ ప్యారల్ బ్లెట్ వేవ్ గేట్ ఏ టీఈ జీరో మోడ్ కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్ and uh, m is equal to 1 yes for m is equal to 1 the field can exist and what about and the field for m is equal to 1 you will have a half cycle variation the half cycle variation ante ento let us see okay so ipudu m place lo 1 pettanana so it is like some e not some constant times of sin pi d by x then magnitude la maarutundi so to plot this let me take some constant okay సో నేను ఏమంటున్నానంటే ఇఫ్ యూ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్లాట్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద కానీ డ్రా చేశాను అనుకోండి డెఫినెట్లీ దిస్ ఈజ్ అ ఫీల్డ్ దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఈ ప్లేన్లో ప్రతి చోట ప్రతి పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈ ఈక్వేషన్ వాడు కడతాము అండ్ వాట్ ఐ కెన్ సీ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్ విత్ వై ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ చేంజింగ్ విత్ ఎక్స్ సో ఒకవేళ ఎక్స్తో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఈ ప్లాట్ ఎలా ఉంటుంది అని డ్రా చేశాను అనుకోండి ఇట్ విల్ బి లైక్ హాఫ్ సైకిల్ లైక్ దిస్ బికాస్ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో వాట్ హ్యాపెన్స్ x equal to 0 దగ్గర sin 0 అయిపోతుంది దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ జీరో అవుతుంది యూ కెన్ సి అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు డి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు డి దగ్గర కూడా ఏమవుతుంది అంటే సైన్ పై వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అగైన్ జీరో సో అంటే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ గో టు జీరో అగైన్
or maybe we'll take this as x axis then this should become y axis okay and then this becomes z axis okay so x axis y axis this kunde mer ikkada chudandi ee y component annadi nenu em antanante this electric field is a tangential component at x equal to 0 and x equal to d ante ga y annadi chondi y direction annadi ee plates ki tangential ga untadi so y direction annadi tangential component kabatti manaku telisindi enti electric field boundary condition enti ante the tangential component of the electrical should be equal to 0 so in fact andike exact ga boundary degara x equal to 0 boundary degara x equal to d boundary degara electric field zero ayipothundi kaani electric field prati chota zero kaadu slowly end ante it increases it reaches a maximum and it goes back so you can see you get a half cycle variation inside this so textbooks lo enti ante ella draw chestaru ante ela there are two parallel plates antaru there are two parallel plates ani cheppi rendu line lu gistaru so ee rendu line lu chusi enti plate lu antnadu line gisadu enti ante వాళ్ళ ఉద్దేశంలో ఇక్కడ ఒక ప్యారలల్ ప్లేట్ ఒక ఇన్ఫినైట్ ప్లేట్ ఉంది అని ఓకే ఒక ఇన్ఫినైట్ ప్లేట్ని టెక్స్ట్ బుక్లో డ్రా చేయలేరు కాబట్టి సింపుల్ ఇట్లా రెండు లైన్లు గీసి చూపిస్తారు రాన్న దే డ్రా టూ లైన్స్ లైక్ దిస్ ప్రాబబ్లీ దే పుట్ సమ్ మార్కింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ తెలిసే ఓకే రెండు ప్లేట్స్ ఉన్నాయని ఇమాజిన్ చేసుకుని అంటారు ఇమాజిన్ చేసుకున్నాక దీని మధ్యలో ఫీల్డ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దే విల్ డ్రా ఎ లైన్ లైక్ దిస్ సో ఇలా డ్రా చేసినప్పుడు వెన్ when i was first learning uh, about uh, the parallel plate wave gates and all okay i had very much and i had difficulty facing understanding why they are drawing a graph which is like this half sine sidereal i thought that maybe in plates majlo electromagnetic wave annadi itlaaga half sine sidereal laaga propagate avuthe elthademo an anukunnan ante edo itlaaga half sine sidereal la kattina third lante edanna propagate ayipothundemo okay but that is not happening actually what do you mean this is the distribution okay and a plot ela untadu gisan ante gaani plates majjilo edo itla half sine sidereal move ayipothund ani kada ante because wave annadi ela propagate avutadu ani telusu okay so ikkada ela half sine sidereal gisade appudiki alanti half sine sidereal ela propagate avutunda ante ala em kaadu nanu that is not happening what is happening is inside this plane ee plane lo prathi point daggara electric field magnitude annadi it is varying as a function like this it is the plot of that magnitude is like a half sine sidereal and let me give you a picture so that you can understand okay so if you see that of course it already jesam x equal to 0 dagger 0 undi x equal to d dagger 0 undi x equal to d by 2 dagger maximum vastundi so let me give you a picture how does this plane look okay say for example i will take e not as 5 e not 5 iskunna ankonde okay so when i say it is a t1 t1 mode i have a half sine sidereal variation ante meaning endante ee plane lo so this is x equal to zero location and this is x equal to d location so nenu ide plane ni anna ide plane ni ikkada meeku chustunnan dan meeda electric field ante different points dagara electric field values ela unnayo chudandi so ikkada ee plane lo different point dagara electric field magnitudes annavi nu x direction lo nadustunna anko if you are walking in x direction ee point dagara electric field zero untadi tarvata point dagara electric field 1 avutadi tarvata point dagara electric field 3 ayindi aa tarvata it reached maximum ఆ తర్వాత మళ్ళీ తగ్గింది మళ్ళీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ త్రీ అయింది మళ్ళీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వన్ అయింది ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మళ్ళీ జీరో అయింది అండ్ యూ కెన్ సీ దాట్ ఇఫ్ ఐ వాక్ అలాంగ్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఇన్ దిస్ ప్లేన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వేరీస్ లైక్ దిస్ హాఫ్ సైన్ సైడ్ ఈ హాఫ్ సైన్ సైడ్ లో మేరీ అవుతుంది కానీ వై డైరెక్షన్ లో నడిస్తే వై డైరెక్షన్ లో నడిస్తే అసలు ఫీల్డ్ వై డైరెక్షన్ లో మారదు ఇక్కడ ఎక్కడైనా వై డిపెండెన్సీ ఉందా లేదు వై డిపెండెన్సీ లేదు కాబట్టి ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ సో in y directions if you walk the same value repeats until y direction lo nadiste ikkada everywhere you see zero adhe a point point ki gelthe everywhere you see one a point point ki gelthe everywhere you see five ante center lo eppudu maximum untadi y direction lo anta nadichina so this is how you need to interpret the mode right the half sine sidereal ane cheppadanlo na uddesham enti ante a pattern shape lo fields ela untay ante they take a half sine sidereal shape okay but one thing you need to remember nen ikkada only numbers rasthunnan ante ivanni constants anukuntaremo ante jeevithantham ee plane lo electric field eppudu fine ay untadu anukuntunaremo ledannanna because it's a uniform plane wave koncha shape tarvata em avutadi deen venakala oka plane untadi dantlo kuda different values untayi so after some time this plane will move forward and the back plane will come here adhe kada plane wave propagation ante chusam already or 
ఇంకొకలా ఏమనుకోవచ్చు అంటే ఇదే పాయింట్ దగ్గర ఇంకొక టైం ఇన్స్టెంట్ దగ్గర ద వాల్యూ విల్ బి చేంజింగ్ సో ఇట్ ఈస్ లైక్ మేబీ ఇక్కడ నేను ఒమేగా టీ మెన్షన్ చేయట్లేదు కాబట్టి అవి టైంతో మారు అనుకుంటున్నారేమో టైంతో మారుతాయి నాన్న ఎవ్రీథింగ్ చేంజెస్ విత్ టైమ్ అండ్ ద చేంజెస్ లైక్ సైన్స్ హోటల్ వేవ్స్ అంటే ఇక్కడ అందుకే ఫేజర్ నోటేషన్ అని చెప్తాం సో ఎనీవేస్ ఈ పెయిన్లో ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది ఇట్ చేంజెస్ లైక్ హాఫ్ సైన్స్ హోటల్ ఫంక్షన్ ఓకే సో ఐ హోప్ చెప్పండి నాన్న రైట్ ఏ ఏ టైం ఇన్స్టెంట్లో అయినా హాఫ్ సైన్స్ హోటల్ మెయింటైన్ చేయాలి అలాగే జరుగుతుంది ఎందుకంటే అది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే కూడా ఏంటంటే ఎందుకంటే బికాస్ జెడ్ ఈక్వల్ టీ నువ్వు కాన్స్టెంట్ పెట్టగానే అన్ని సేమ్ ఫేస్లో ఉంటాయి అన్నీ ఒకే ఫేస్లో ఉంటాయి కాబట్టి నువ్వు టైం మార్చినప్పుడు ఇవన్నీ అదే షేప్ని ఫాలో అవుతాయి ఒకవేళ ఇక్కడ నువ్వు జెడ్ పెట్టినప్పుడు ఇఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ బీటా జెడ్ హియర్ సంథింగ్ ఎల్స్ అంటే ఇక్కడ బీటా వన్ ఇక్కడ బీటా టూ ఇక్కడ బీటా త్రీ అలా ఉన్నాయి అనుకోండి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు అట్ డిఫరెంట్ జెడ్ జెడ్ పాయింట్స్ అప్పుడు ఇక్కడ డిఫరెంట్ షేప్లు మారిపోయేవి కానీ ఇక్కడ అలా జరగట్లేదు నువ్వు జెడ్ ఈక్వల్ టీ కాన్స్టెంట్ పెడితే అన్నీ ఒకే ఫేజ్లో ఉంటాయి ఫర్ గివెన్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ సో అందుకనే అవన్నీ ఒకే షేప్ని ఫాలో అవుతాయి ఆల్వేస్ ద మ్యా ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ విల్ ఫాలో దిస్ హాఫ్ సైన్స్ హోటల్ షేప్ ఆల్వేస్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ మ్యాక్సిమమ్ అట్ ఎనీ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ మ్యాక్సిమమ్ అది రన్ అల్ రైట్ అంటే నువ్వు ఎలా నువ్వు అంటే ఎలా అంటే నువ్వు ఎలా ఆలోచించాలంటే నాన్న అంటే ఈ సెంటర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చూడు లైన్ నేను కొన్ని లైన్స్ డ్రా చేస్తాను ఇది సెంటర్ లైన్ అనుకుందాం ఈ సెంటర్ లైన్ మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఇట్ విల్ ఆసిలేట్ బిట్వీన్ మైనస్ ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ ఓకే అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైన్ తీసుకున్నాను అనుకో ఈ ఈ లైన్ మీద ప్రతి వాల్యూ ఈ లైన్ మీద ఉన్న అన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ది ఆసిలేట్ బిట్వీన్ మైనస్ వన్ టు వన్ అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైన్ తీసుకున్నా అనుకో ఈ లైన్ కూడా అంతే ఈ ఆన్ దిస్ లైన్ ఎవ్రీ వాల్యూ విల్ ఆసిలేట్ బిట్వీన్ వన్ టు మైనస్ వన్ ఈ లైన్ మీద ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ దే విల్ ఆసిలేట్ బిట్వీన్ మైనస్ త్రీ టు ప్లస్ త్రీ అంటే కాస్ ఫంక్షన్ అన్నది ప్లస్ వన్కి మైనస్ వన్కి మధ్య వెళ్తుంది కాబట్టి యూ కెన్ సి ఆల్వేస్ ది ఫాలో ద షేప్ అది నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఏమైనా క్లారిటీ వచ్చిందా ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా అంటే ఈ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోనీ ఒక పని చేద్దాం ఒక టైం ఇన్స్టెంట్లో ఈ గ్రాఫ్కి ఇస్తాను కదా ఇంకో టైం ఇన్స్టెంట్లోకి ఇస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ అనదర్ టైం ఇన్స్టెంట్ అదే ప్లేన్లో ఫంక్షన్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయంటే ప్రాబబ్లీ ఐ కెన్ టెల్ యూ యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ వాల్యూస్ లైక్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ జీరో 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 మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ సారీ జీరో 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 వన్ గీలేదండి మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ ఓకే అంటే స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ షేప్ అంటే ఒక టైమ్ ఇన్స్టెంట్లో ఇలా పాజిటివ్ ఉంది అనుకోండి ఇంకో టైమ్ ఇన్స్టెంట్లో సైకిల్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అర్థమైందా అంటే ఈ కింద ప్లేన్స్ అంటున్నావా ఏజెడ్ దగ్గరైనా అవే ప్లేన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఏజెడ్ దగ్గరైనా అదే షేప్ ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వన్ హియర్ ఓకే ఇక్కడ కూడా అదే షేప్ ఉంటుంది అన్న ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ సెంటర్ లైన్ డ్రా చేసాను అనుకో ఈ లైన్ మీద ఫీల్డ్ అనేది ఇట్ విల్ బి బిట్వీన్ మైనస్ ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ బట్ ప్రాబబ్లీ ఏంటంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ అట్ ఎ డిఫరెంట్ జెడ్ ఈ జెడ్ వాల్యూ వేరు ఈ జెడ్ వాల్యూ వేరు కాబట్టి ప్రాబబ్లీ ఇది ఫైవ్ దగ్గర ఉంది అనుకో ఆ టైం ఇన్స్టెంట్లో ఇది త్రీ దగ్గర ఉండొచ్చు ఓకే కానీ ఇది త్రీ దగ్గర ఉంది అంటే మిగతావన్నీ ఈ పక్కది త్రీ దగ్గర ఉండదు దానికంటే తక్కువ ఉంటుంది ఇదే మ్యాక్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అర్థమైందా అంటే ప్రాబబ్లీ ఈ లైన్ మీద అన్ని పాయింట్స్ మేబీ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది ఈ లైన్ మీద పాయింట్స్ అన్ని త్రీ ఉన్నాయి అనుకో ఇక్కడ త్రీ ఉంటే ఇది ప్రాబబ్లీ మేబీ వన్ అంత ఉండొచ్చు అంటే ఇది డిఫరెంట్ జెడ్ వాల్యూ కాబట్టి అంటే దట్ డిఫరెంట్ ఫేస్ ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇట్ డిఫరెంట్ ఫేస్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ వాల్యూ బట్ ఇట్ ఆల్వేస్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ మ్యాక్సిమం ఎట్ ద మిడిల్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ఫర్ టీ వన్ మోడ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
and uh, if i put x equal to d by 4 then i get sin pi by 2 which is a positive maxima okay and uh, when i put x equal to 3d by 4 you need to get a minima and a minus negative maxima adha lendi minima ga adu negative maxima vastadi ante ikkada for example x equal to d by 4 better than konde so you can see that uh, for two cancel sin pi by 2 vastadi which is the maximum you can get okay adha x equal to 3d by 4 vedthe you get minus 1 for the sin function so ante you get a full complete sinusoidal variation ante sir ante la half full sinusoidal variation undi ante x direction lo ఆ ప్యాటర్న్ అంటే ఈ ప్లేన్లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్ ఏ టైప్ ఆఫ్ షేప్ తీసుకుంటుంది సార్ అంటే ఇట్ టేక్స్ ఎ షేప్ లైక్ దిస్ చూడండి ఇందాక డ్రా చేసిన డైగ్రామ్కి ఇప్పుడు డైగ్రామ్కి కామన్ థింగ్ ఏంటంటే నువ్వు వై డైరెక్షన్లో ఎప్పుడు నడిచినా కూడా ఫీల్డ్ ఏం మారదు ఎందుకంటే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వై బట్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో నువ్వు వెళ్ళే కొద్దీ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇందాక ఏంటంటే దేర్ ఇస్ ఓన్లీ హాఫ్ సైకిల్ ఓకే అంటే ఏంటంటే జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ పీక్ వెళ్ళి మళ్ళీ జీరోకి వెళ్ళిపోయింది కానీ ఈసారి ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఇలాంటి టీ టూ మోడ్లో అదే ప్లేన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే దే గో టు నెగిటివ్ పీక్ అండ్ దే గో బ్యాక్ టు జీరో అగైన్ అండ్ దే గో టు పీక్ అగైన్ అండ్ దే గో బ్యాక్ టు జీరో అగైన్ అంటే అట్ ద సెంటర్ నావ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ జీరో ఫీల్డ్ ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ టీ యూ టూ మోడ్ రైట్ అదే టీ యూ త్రీ మోడ్ అనుకోండి ఇంకొక సైకిల్ వస్తుంది సో అంటే అదే ప్లేన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ షేప్స్ తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇట్ కెన్ షి టేక్ ఎ షేప్ ఆఫ్ హాఫ్ సైన్స్ ఆర్డల్ ఇట్ కెన్ టేక్ ఎ షేప్ ఆఫ్ ఫుల్ సైన్స్ ఆర్డల్ సో ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ ఉన్న ఫీల్డ్స్ అన్నవి దే విల్ బి ప్రాపగేటింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్స్ అవి టీఈ వన్ మోడ్ టీఈ టూ మోడ్ అని అట్లా పిలుస్తూ ఉంటాం రైట్ సో ఐ హోప్ యూ గాడ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ రిగార్డింగ్ దీస్ థింగ్స్ అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా చేసిన అనాలిసిస్ అంతా ఏంటంటే నాన్న దిస్ అనాలిసిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ బై ఫ్రమ్ ద మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసుకుని ఓకే ఒక రెండు ప్యారలల్ ప్లేట్స్ మధ్యలో వేవ్స్ ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కానీ ఇది ఒకటే పద్ధతి కాదు రెండు ప్యారలల్ ప్లేట్స్ మధ్యలో ఎలాంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మ్యాక్స్వల్ ఈక్వేషన్సే కాకుండా ఇంకొక పద్ధతిలో కూడా మనం ఫీల్డ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఆ ఇంకొక పద్ధతి ఏంటి అంటే వీ కాల్ దాట్ మెథడ్ ఇందాక మనం చూసిన అప్రోచ్ ఇస్ మ్యాక్స్వెల్ అప్రోచ్ ఓకే మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ అప్రోచ్ అది అయితే ఇంకొక పద్ధతి అంటున్నాను చూసారా ఈ పద్ధతి ఏంటంటే దిస్ ఇస్ వేవ్ అప్రోచ్ సో వేవ్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థింకింగ్ దాట్ ఎ నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఓకే అంటే ఒక వేవ్ గైడ్లో ఒక నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది అని అనుకునే బదులు ఒక ప్లేన్ వేవ్ బౌన్స్ అవుతూ వెళ్తుంది అని అను అని కూడా అనుకోవచ్చు ఓకే so that is what we will get from the wave approach evana nana oka non uniform plane wave z direction lo velthundi ani anukune badulu anukune badulu kadu rendu okate you can think like a non uniform plane wave traveling in z direction is equivalent to thinking of a uniform plane wave is bouncing between the two plates and it is traveling in z direction ala kuda anukochu సో ఇలా కట్టినా అలా కట్టినా మనకి రెండేళ్ళకి సేమ్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్ ఈస్ వాట్ విల్ బి లుకింగ్ ఇన్ టు ఓకే సో హౌ డూ యూ డూ దిస్ వేవ్ అప్రోచ్ ఈ వేవ్ అప్రోచ్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే బికాస్ సమ్టైమ్స్ దాట్ అప్రోచ్ గివ్స్ ఎస్ బెటర్ ఆన్సర్ సమ్టైమ్స్ మోడల్ అనాలిసిస్ అప్రోచ్ అంటే పోనీ మ్యాక్సువల్ ఈక్వేషన్స్ అప్రోచ్ అనకపోయినా కరెక్ట్గా ఏంటంటే దే ద రైట్ నేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ మోడల్ అనాలిసిస్ ఓకే ఇంతకుముందు చూసిన దాన్ని మోడల్ అనాలిసిస్ అంటాము దీన్ని వేవ్ అప్రోచ్ అని పిలుస్తాము వేవ్ పోన్ వేవ్ అనాలిసిస్ ఓకే సో యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఎదర్ డూ విత్ మోడల్ అనాలిసిస్ ఆర్ యూ కెన్ డూ విత్ వేవ్ అనాలిసిస్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద సొల్యూషన్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ యువర్ వేవ్ గైడ్ కెన్ హ్యావ్ అలా అయితే డైరెక్ట్గా వేవ్ అనాలిసిస్తోనే స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా సార్ ఎందుకు మోడల్ అనాలిసిస్ చెప్పారు అంటే వేవ్ అనాలిసిస్ చెప్తే ఏంటంటే యూ మైట్ థింక్ దట్ ఈస్ ద ఈజియస్ట్ వన్ ఓకే అందుకని ముందు టఫెస్ట్ వన్ చెప్పాను మోడల్ అనాలిసిస్ బట్ ఫైనల్లీ మనం వాడేది మోడల్ అనాలిసిస్ వేవ్ అనాలిసిస్ కాదు ఎందుకంటే for this for this parallel plate wave gate itla infinite plates unnapudu wave analysis chaala easy ga manaki solution isthadi answer chaala easy ga vachestadi kaani if the wave if it is like a rectangular wave gate then finding the answer using wave analysis is nearly impossible so alanti guiding
we have to resort to the mode and a modal analysis andukane first modal analysis tone cheppan kani wave analysis annadu kuda okati undi ani meeku teliyali kabatti let us try to understand what is this wave analysis ante nenu em antanu ante for example if there is a uniform plane wave that is traveling like this and it is bouncing off back and it is again reflected back and it is again bouncing like this this is equivalent to this is equivalent to okay this is equivalent to a non uniform plane wave traveling in z direction anta okay oka non uniform plane wave z direction lo travel chestundanna oka uniform plane wave rendu plates madhye bounce avutu velthundanna rendu okate anta aa rendu okate ane prove chestanu ippudu na okay so that is what we will be proving now okay uh, so maybe to to show you that in fact both are same or rendu okate ani cheppadam kosam first let me show you the plane waves and then we'll uh, we'll see analysis how it works out and all say for example oka oka uniform plane wave annadi rendu plates madhyalo travel avutund ani anukundanu anna okay so uniform plane waves ante etla untayi so if you remember ila oka plane wave ila oka uniform plane wave velthunna cheppan ankonde direction lo uniform plane wave ki meeku gurtunnante daniki parallel ga em gise vallam ante perpendicular ga ila lines gise vanna ee line gise memmal em cheppavanni ఇక్కడ లైన్ ఉందని ఇమాజిన్ చేసుకోవద్దు ఇట్ ఈస్ అ ప్లేన్ అండ్ ఇన్ దిస్ ప్లేన్ ఎవ్రీవేర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ సేమ్ ఓకే ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్లేన్ వేస్ విచ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఓకే ఓకే మేబీ ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ టేక్స్ మోర్ టైమ్ మేబీ విల్ 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 టాక్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ సో దాట్ విల్ హ్యావ్ ఎ కంటిన్యూటీ 